जॉब्स ये सुनते ही ऐसे आंखों में एक चमक सी आ जाती है है ना पर जिनके पास नहीं है ना सिर्फ उनके लिए जिनके पास है वो तो मायूस से बैठे रहते हैं यार जॉब पे जाना है फिर से वही काम करना है ठीक है लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता इवन फ्रॉम द माई फ्रॉम माई एक्सपीरियंस और जितने लोगों से इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में मैंने बात की है सब यही बोलते हैं यार काम बहुत है प्रेशर भी बहुत है और चैलेंजेस तो कितने हैं उसकी गिनती नहीं है लेकिन तो भी ना यार जब काम करते हैं ना तो बहुत मजा आता है सीरियसली बहुत मजा आता है तो यार आपको भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा ठीक है तो बस मैं आज इसी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के दुनिया में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है खास के फ्रेशर्स के लिए और वो भी कहीं बाहर नहीं इंडिया में भाई ठीक है तो आप आगे इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि एक भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो ओके तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज से तो इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब में दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं सबसे पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर ठीक है ये सबको पता है अब हार्डवेयर कैटेगरीज में क्या बात होती है कि सपोज एक मोबाइल फोन ले लो ठीक है उसमें बहुत सारे डिजाइन होंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी तो सबसे पहले कौन सी चीज होगी बाहर से तो आपको दिख रहा है स्क्रीन है और ये सब है पैकेजिंग वगैरह उसकी की हुई है अच्छे से कैमरा वैमरा है बट जो मेन इनेबल करता है उस उस मोबाइल को वो जो मेन फंक्शन करता है वो क्या है उसके अंदर ढेर सारे चिप्स रहते हैं ढेर सारे आई रहते हैं आई मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट ओके मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब ढेर सारे सर्किट्स को हमने एक साथ इंटीग्रेट किया है इकट्ठा किया हुआ है ठीक है तो ढेर सारे सर्किट्स हैं उसको एक ही चिप में छोटे से चिप में हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसके अंदर आती है ये आती है VLSI फील्ड के अंदर ओके मीन्स वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब बहुत 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 लार्ज स्केल में हमने क्या किया ट्रांजिस्टर को इकट्ठा किया एक छोटे से चिप में तो ट्रांजिस्टर मतलब एक चिप में आप यार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं ओके okay? अभी तो कुछ आई थिंक थर्टी बिलियन के आसपास भी एक चिप में ट्रांजिस्टर हो सकते हैं अभी न्यू टेक्नोलॉजी निकल रही है एक एक ट्रांजिस्टर का साइज इन जनरल ट्वेंटी नैनोमीटर फोर्टी नैनोमीटर होता है लेंथ में ओके okay? और अभी तो टेक्नोलॉजी फाइव नैनोमीटर पे भी चली गई है ठीक है आगे ये लोग क्या करने वाले हैं इनका ना कोई भरोसा नहीं है ठीक है बट हमें पढ़ाई करनी है अब इतने छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंजीनियर्स लगते हैं तो सबसे पहले अब ये चिप्स बनाना है तो अगर कोई प्रॉब्लम है कोई सब ये चिप किसी प्रॉब्लम के लिए ही डिफाइन होगी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करने के लिए चिप बना रहे हो ठीक है उसका कुछ काम होगा तो इसके लिए सबसे पहले लगते हैं सोल्यूशन आर्किटेक्चर्स ओके okay, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्या करता है कि वो एक आर्किटेक्चर बनाता है ठीक है मतलब एक तरह से मतलब ब्लॉक डायग्राम बनाता है कि ये ब्लॉक ये करेगा ये ब्लॉक ये करेगा और ऐसे ऐसे करके हम ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं ओके okay, तो ये यार ये बहुत बाप लोग रहते हैं ओके okay, मतलब बहुत दस पंद्रह साल एक्सपीरियंस वाले होते हैं तो ये बाप लोग कौन होते हैं मतलब यार हम ही जैसे लोग रहते हैं जो 10-15 साल एकदम पूरा घिस के काम करते हैं तो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उन्होंने ऐसा घाट घाट का पानी पिया हुआ रहता है तो उनको पता है कौन सा आर्किटेक्चर किसके लिए सही है और कब कौन से प्रॉब्लम में कौन सा सॉल्यूशन हमको देना है तो ये आर्किटेक्चर बन गया अब आर्किटेक्चर में जो ब्लॉक लेवल चीजें हैं वो फिर हमारे जैसे छोटे मोटे इंजीनियर्स के पास आती है आ, तो इसमें भी अलग अलग लेवल्स है कि सपोज कुछ बड़े ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर कुछ सब ब्लॉक्स होते हैं तो उसमें भी आर्किट इंटरनल आर्किटेक्चर्स भी हर ब्लॉक के अलग रहते हैं तो वो हर कंपनी का अलग अलग एक डेफिनेशन है और काम करने का तरीका अलग है तो अब वो जो ब्लॉक्स आए अब उनकी डिजाइनिंग करनी है तो उसके लिए हमें क्या लगते हैं डिजाइन इंजीनियर्स लगते हैं तो डिजाइन इंजीनियर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं एक एनोलॉग डिजाइन इंजीनियर होता है ओके एनोलॉग डिजाइन इंजीनियर क्या करता है कि जो भी एनोलॉग सर्किट्स हैं उसको डिजाइन करता है सपोज जैसे एम्पलीफायर्स हो गए हमारे या फिर वोल्टेज रेगुलेटर्स बहुत यूज होते हैं सर्किट में बिकॉज हमें कांस्टेंट सप्लाई इसको देना पड़ता है और उसके बाद ए डी सी डी एस सीज बहुत होते हैं क्योंकि हमें प्रॉपर कन्वर्जेंस करना पड़ता है एनोलॉग सिग्नल लो रियल रियल लाइफ चीजों से और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करो फिर मैनिपुलेट करो और उसको फिर डिजिटल टू एनलॉग कन्वर्ट करके बाहर भेज दो तो ये इस तरह से जो डी एस सी ए डी सीज है वो भी एनलॉग डिजाइन इंजीनियर डिजाइन करता है अब ये बंदा क्या करता है पीसी पे बैठ के एक एक ट्रांजिस्टर लेवल पे साइजिंग करता है कि कौन से ट्रांजिस्टर के जो भी आप बुक्स में सर्किट डायग्राम पढ़ते हो एक एक ट्रांजिस्टर लेके <coughs> सॉरी तो जो जो आप बुक्स में डिजाइन पढ़ते हो वो उस लेवल पे जाके डिजाइन करता है ठीक है मतलब जिस जो भी आपने पढ़ाई की इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा का पूरा काम वो एनलॉग डिजाइन इंजीनियर करता है ठीक है 
अब वो वो क्या करेगा साइजिंग करेगा फिर सिमुलेट करके देखेगा कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं फिर जब तक उसको आउटपुट सही नहीं मिलेगा तब तक वो और साइजिंग करते जाएगा फिर जैसे आउटपुट आउटपुट उसको सही मिला मतलब ब्लॉक अच्छे से डिजाइन हो गया अब जो दूसरा तरह का इंजीनियर होता है वो होता है वो डिजिटल ब्लॉक्स डिजाइन करता है तो इसको जनरली डिजिटल डिजाइन इंजीनियर नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं आरटीएल इंजीनियर ओके तो आरटीएल इंजीनियर क्या होता है ये आरटीएल का मतलब होता है रजिस्टर ट्रांसफर लॉजिक तो रजिस्टर्स क्या होते हैं हम रजिस्टर मतलब ये समझ लो कि जो डी फ्लिप फ्लॉप्स है ना उसी को रजिस्टर समझ लो तो मतलब डेटा जो जा रहा है ठीक है डेटा जा रहा है तो वो इस इस डी फ्लिप फ्लॉप से इस डी फ्लिप फ्लॉप जाएगा फिर इधर से इधर जाएगा मतलब वो उस लेवल पे काम करता है वो एकदम अंदर जाके नहीं काम करता है कि ये ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर वो बस क्या अपर लेवल पे सिग्नल पाथ डिफाइन करता है डेटा पाथ डिफाइन करता है कि इधर से ऐसे ऐसे डेटा फ्लो होगा तो इस तरह से वो बिहेवियरल मॉडल बनाता है मतलब वो सर्किट का बिहेवियर कैसा है उसको डिफाइन करता है और ये वो कैसे डिफाइन करता है एच में एच मतलब हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज ये एक तरह का कोड होता है और इस कोड में इतनी शक्ति होती है ना कि हार्डवेयर को कोड से डिफाइन किया जा सकता है इस कोड से इसका नाम ही है ना हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज मतलब हार्डवेयर को भी इस कोड से डिफाइन कर सकते हो यार कितना सही चीज बनाया बंदे ने सोचो तो उसने कोड लिखा पूरा एकदम ऐसा हजारों पेज का जो भी है बहुत सारे डिजाइनर्स मिलके छोटे छोटे कोड लिखते हैं फिर कंबाइन करते हैं अब वो हमारे पास एक आरटीएल कोड जनरेट हो गया जो कि हमारे डिजाइन का एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है अब उसके बाद क्या होता है एक वेरिफिकेशन इंजीनियर होता है उसके बाद वेरिफिकेशन इंजीनियर क्या करता है आपने जो कोड लिखा है वो उसको अच्छे से देखेगा देखेगा इन देंस ऐसे मैनुअली एक लाइन नहीं देखेगा वो बंदे का खुद ही एक इन्वायरमेंट रहता है वो भी कोड ही लिखता है जनरली सिस्टम वेरी लॉग में ये कोड लिखते हैं तो वो बंदा एक कोड लिखा पूरा इन्वायरमेंट मतलब और उसमें आपका आरटीएल कोड डाल के देखेगा कि आपका कोड जितने भी फंक्शनैलिटी है उसको चेक कर रहा है कि नहीं ठीक है अब देखो ये कैसे काम करता है सॉल्यूशन आर्किटेक्चर वाले ने एक आर्किटेक्चर बनाया और उसने बोला कि हमको ये ये स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं ये ये ऐसा चाहिए ये ये फंक्शनैलिटी चाहिए अब वो गया डिजाइन इंजीनियर के पास भी गया और वेरिफिकेशन भी मतलब दोनों को पता है कि क्या फंक्शनैलिटीज हमें चाहिए डिजाइन इंजीनियर उसको अचीव करने के लिए कोड लिखता है और वेरिफिकेशन इंजीनियर उसको चेक करने के लिए कोड लिखता है ठीक है तो अब यहाँ पे आपका आरटीएल कोड है और उसके चारों तरफ वेरिफिकेशन कोड का इन्वायरमेंट है वो देखेगा कि वो इधर से सिग्नल डाल के देखेगा ये चल रहा है कि नहीं उधर से ये अलग टेस्ट करेगा तो ये पूरा वो वेरीफाई करता है कि सब सही से चल रहा है कि नहीं अब ये तो हो गया आरटीएल डिजाइन आरटीएल कोडिंग की जो कैसे वेरीफाई करते हैं अब हमने पहले एक बात की थी एनलॉग डिजाइन इंजीनियर वो तो भैया मैनुअली काम करते हैं ठीक है तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे तो उसको वेरीफाई भी हम मैनुअली करते हैं कि एक एक बार सिमुलेट करके देखेगा कि सब सही फंक्शनैलिटी है कि नहीं सब सही से आ रहा है कि नहीं ओके तो जनरली एनलॉग डिजाइन इंजीनियर ही ना वेरीफिकेशन इंजीनियर होता है खुद के डिजाइन का या फिर पियर टू पियर वेरीफाई करते हैं एक दूसरे चीजों की बट अलग से कोई ऐसा वेरिफिकेशन इंजीनियर नहीं होता है एनलॉग के लिए तो ये हो गया अब अब हाँ एनलॉग में एक और चीज होती है एसओए वगैरह चेक करते हैं मतलब सेफ ऑपरेटिंग रीजन में वो काम कर रहा है कि नहीं ओके सेफ ऑपरेटिंग रीजन मतलब एक ट्रांजिस्टर है उसका सब चीज डिफाइंड है कि इतने से ज्यादा वोल्टेज नहीं जाना चाहिए इतने से ज्यादा वोल्टेज गया तो ट्रांजिस्टर ऐसा उड़ सकता है ठीक है तो वो चेक करेगा एसओ चेक में कि ये हर नोड का जो वोल्टेज है वो या करंट है वो ज्यादा तो नहीं जा रहा वो कहीं खराब तो नहीं कर देगा हमारे सर्किट को तो इस तरह से लेवल पे चेकिंग होती है अब उसके बाद हमारे पास डिजाइन तैयार है और डिजाइन ऐसा तैयार है कि प्रॉपरली वेरीफाइड है सब कुछ सही है तो ये हो गया फ्रंट एंड डिजाइन इसको बोलते हैं मतलब फ्रंट एंड पे आपने काम किया पेपर पेन पे जैसे हम सर्किट बनाते हैं ना और उसकी साइजिंग कर, ले, कर लेते हैं वो सब हमने काम किया है टूल की मदद से ओके okay? सॉफ्टवेयर की मदद से जनरली एनलॉग डिजाइन के लिए केडियन सॉफ्टवेयर यूज होता है और जो आरटीएल डिजाइन वगैरह है उसके लिए हम जाइलिंग्स वगैरह यूज करते हैं या सिनॉप्सिस के भी बहुत सारे टूल्स आते हैं तो अब ये बन गया अब उसके बाद आते हैं बैक एंड डिजाइन पे कि ये तो हमने पेपर पे जैसे बनाते हैं वैसे बना लिया बट इसको एक्चुअली जो चिप पे कैसा दिखेगा उसको भी तो डिजाइन करना है तो इसके लिए लेआउट इंजीनियर्स की जरूरत होती है वो लेआउट तैयार करते हैं जो पूरे डिजाइन का कि कैसा दिखेगा तो लेआउट बनाने से पहले क्या होता है उस जिस चिप की फ्लोर प्लानिंग होती है ठीक है तो फ्लोर प्लानिंग क्या होती है कि यार अब दिख सुनने में तो ये थोड़ा आर्किटेक्चर लेवल का लगता है कि यार फ्लोर प्लानिंग ये सब तो सिविल ये घर बनाना है जैसा बात कर रहे हो यार तो यार घर ही तो बना रहे हैं सिलिकॉन पे सिलिकॉन जमीन है
ठीक है तो हमें क्या करना बहुत होशियारी से बनाना पड़ेगा कि छोटा भी बने और इतना बने कि जिसमें सब लोग अच्छे से रह भी पाए ऐसे आर्किटेक्ट्स आपने देखे होंगे ना घर बनाते टाइम की छोटी सी जगह में भी ना सब अच्छे से फिट कर देते हैं तो फ्लोर प्लानर भी वही करता है छोटी सी जगह में आप सबको अच्छे से फिट कर देता है किचन इधर रहना चाहिए कि वा, वास्तु भी देखता है तो इधर भी क्या देखते हैं हम पावर सप्लाई के पास कौन सा ब्लॉक रहेगा पावर सप्लाई के दूर कौन सा ब्लॉक रहेगा इधर से इनपुट सिग्नल इधर से आ रहा है तो उसके पास वही ब्लॉक रहे जिसको वो जा रहा है वो ब्लॉक आपने दूर कर दिया तो वो दूर हो जाएगा तो इस तरह से फ्लोर प्लानिंग हम करते हैं उसके बाद अगेन फ्लोर प्लानिंग वाले भी बाप लोग होते हैं ठीक है बाप लोग कौन होते हैं मतलब वही जो ढेर सारे साल लेआउट बना लेते हैं उनको फिर इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो फ्लोर प्लानिंग कर सके सिमिलरली ढेर सारे बार अगर आपने बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया डिजाइन इंजीनियरिंग का तो आप आर्किटेक्चर बना सकते हो तो इस तरह से चीजें चलती है अब लेआउट बन के तैयार हो गया मतलब लेआउट बना लिया है उसमें राउटिंग वगैरह कर दी है किधर से कौन सा वायर जाएगा कैसे जाएगा ठीक है लेआउट अच्छे से बन गया है अब उसके बाद आता है हमारे पास एक फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर मतलब आपने जो फिजिकली डिजाइन किया है ओके तो ये जो लेआउट इंजीनियर्स को ना हम फिजिकल डिजाइन इंजीनियर भी बोलते हैं क्योंकि आपने चीजें फिजिकली डिजाइन की है कि उसको कैसा दिखेगा वो सिलिकॉन से तो उसको फिजिकल डिजाइन इंजीनियर बोलते हैं अब इन लेआउट्स को वेरीफाई करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर लगता है ओके तो फिजिकल वेरिफिकेशन इंजीनियर क्या करता है वो लेआउट को लेता है और उसमें चेक करता है उसमें तीन मेजर चीजें चेक करता है पहला होता है डीआरसी मीन्स डिजाइन रूल चेक तो कोई भी लेआउट बनाने के लिए ना रूल सेट होते हैं कि सपोज जो दो वायर्स हैं उसके बीच में इतना डिस्टेंस होना चाहिए या दो मेटल लेयर्स हैं उसके बीच में इतना डिस्टेंस कम से कम होना ही चाहिए नहीं तो यार दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे तो ये रूल चेक्स कौन देता है ये फैब्रिकेशन वाले देते हैं जिनका जिनका आप डिवाइसेज यूज कर रहे हो जिनके डिवाइसेज आप यूज कर रहे हो तो वो ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं तो आपने आपने अगर डिजाइन रूल फॉलो नहीं किए तो वो पास ही नहीं होगा डिजाइन आपको फिर मॉडिफाई करना पड़ता है तो ये पहला टाइप का चेकिंग हो गया डिजाइन रूल चेक्स दूसरा होता है एलवीएस लेआउट वर्सेस स्केमेटिक मींस आपने जो लेआउट बनाया है वो स्केमेटिक को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं आपने कुछ अलग ही भलता इस तो अपने मन से तो नहीं बना दिया है जो स्केमेटिक वाले बंदे ने दिया है जो डिजाइन इंजीनियर इंजीनियर ने दिया है आपने वही वाला बनाया है ना तो ये एल का काम है तो ये दो जनरली जो फिजिकल डिजाइन इंजीनियर है यही कर लेते हैं खुद से या कई कई कंपनी हर कंपनी का अलग है कुछ कुछ कंपनीज में सेम ही लोग करते हैं कुछ कंपनी में अलग से इनके लिए इंजीनियर्स रहते हैं पर जो तीसरी सबसे बड़ी चीज आती है एस इंजीनियर वो भी वेरीफाई करता है डिजाइन को बट इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस ओके एस इंजीनियर भाई अलग ही इंसान है वो कैसे वेरीफाई करता है सर्किट को तो आप सबने एट तो पढ़ा होगा आर्किटेक्चर ओके अगर जिसने नहीं पढ़ा है कोई टेंशन की बात नहीं तो उसमें एक ब्लॉक है टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल क्या करता है हर एक ब्लॉक को मतलब सिग्नल देता है कंट्रोल सिग्नल देता है टाइमिंग सिग्नल देता है तो सपोज वो वो अगर देर से पहुंचा या जल्दी पहुंचा तो क्या होता है सर्किट में गड़बड़ी हो सकती है सपोज एक डी फ्लिप फ्लॉप पकड़ लो डी फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक है और एक डी इनपुट है तो डिफाइन क्या डी फ्लिप फ्लॉप की जब एज आएगा तब डेटा अंदर जाएगा ठीक है अब सपोज एज आ चुका है डेटा आपका आया ही नहीं है अभी तक है ना तो क्या होगा डेटा मिस हो जाएगा क्योंकि एज तो आ चुका है तो ये जो एस टी इंजीनियर ये ही ये पकड़ता है कि भैया आपका डेटा पाथ स्लो हो रहा है वहां पे आप थोड़ा फास्ट करो ठीक है या फिर आपका क्लॉक बहुत तेजी से दौड़ रहा है उसको स्लो करो उसमें डिले एड करो तो इस तरह से एस टी इंजीनियर काम करता है अब प्रॉपरली डिजाइन हो गया है प्रॉपरली डिजाइन भी वेरीफाई हो गया लेआउट भी बना लिया लेआउट भी सब अच्छे से वेरीफाई कर लिया अब करते हैं इसका टेप आउट टेप आउट मतलब क्या सर्किट को ऐसा सजा धजा के भेज देते हैं फैब्रिकेशन पे अगेन टेप आउट ऐसा बड़े लोगों का काम है वो बड़े लोग पूरा देखते हैं पूरा वो फेब्रिकेशन इंजीनियर से आ, हर समय कॉन्टेक्ट में रहते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है तो वो टेप आउट करके भेज देते हैं ओके अब बहुत सारी कंपनीज में टेप आउट के लिए अलग से टेप आउट इंजीनियर भी रखते हैं या फैब्रिकेशन लैब में भी रखते हैं तो फैब्रिकेशन लैब अब है क्या आप बोल रहे हो फैब्रिकेशन के लिए भेज देते हैं तो यार ये इसको बोलते हैं फाउंड्री ये क्या करते हैं ये मैन्युफैक्चर करते हैं जो हमने अब ये सारे हमने सॉफ्टवेयर पे बनाए हैं ठीक है चाहे आप डिजाइन कर लो या लेआउट कर लो ये सब सॉफ्टवेयर पे है ठीक है हमको स्क्रीन पे दिखता रहता है कि कैसा है अब वहां जो भेजते हैं वो एक्चुअल सिलिकॉन पे इसको मैन्युफैक्चर करते हैं ठीक है इतने छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स है वो सब मैन्युफैक्चर करते हैं कितने सोफिस्टिकेटेड वर्क है सोचिए 
तो वहां पे दो तीन टाइप के इंजीनियर रहते हैं आ, सबसे पहला होता है मॉडल इंजीनियर वो क्या करता है डिवाइसेस मॉडल करता है उनके पास जो भी डिवाइसेस हैं आ, तो वो मॉडल करके इनको देता है जो हम हमारी कंपनीज को जहाँ पे हम डिजाइनिंग कर रहे हैं कि हमारे पास ये डिवाइस है इसकी ये ये प्रॉपर्टीज है तो आप इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं तो वो मॉडल इंजीनियर है दूसरा एक होता है डिजाइन इनेबलमेंट इंजीनियर डिजाइन इनेबलमेंट इंजीनियर क्या करता है वो कांस्टेंट टच में रहता है हमारे जैसे कंपनीज के साथ कि आप जो डिजाइन कर रहे हो आपको कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा हमने जो मॉडल आपको भेजा वो मॉडल सही है जो कांस्टेंट फीडबैक जो लेते रहते हैं ना कि सब सही से चल रहा है कि नहीं ठीक है कोई भी दिक्कत हो आप उस इंजीनियर से बात कर सकते हो कि हमने आपका ये डिवाइस यूज किया है इसमें कुछ यार हमें ग्लिचेस दिख रहे हैं तो इस तरह से डिजाइन इनेबलमेंट इंजीनियर काम करता है और भी छोटे मोटे मिसलेनियस चीजें हैं जैसे ऑपरेटर्स हो गए वहाँ पे क्योंकि फैक्ट्री है एक तरह से आप समझ लो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे ऑपरेटर्स काम करते हैं टेक्नीशियंस काम करते हैं और वहाँ पे रिसर्च वर्क बहुत होता है यार जो फिजिक्स का रिसर्च वर्क कौन सा नए नए डिवाइसेस वो लोग बनाते रहते हैं तो वो रिसर्च वर्क भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो वो फेब्रिकेशन में ऐसा ऐसा होता है अब फेब्रिकेशन के बाद तब जाके इतने सारे प्रोसेस के बाद हमारी पूरी की पूरी एक चिप बन तैयार होती है ठीक है तो यार इतनी देर जो मैंने बात की सिर्फ रियल एस की बात की और इसमें ही कितने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं ठीक है थीके? अभी तो हमारे बस हार्डवेयर में सिर्फ रियल एस आई अभी चिप बनके तैयार हुई है उसके बाद और भी हार्डवेयर हमें बनाना है और भी सॉफ्टवेयर की तो हमने बात ही नहीं की है तो सोचो इसके लिए मुझे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा ठीक है सोचो कितने जॉब्स हैं कितने जॉब्स हैं कि एक वीडियो में मैं इन सारी चीजों को कवर भी नहीं कर पा रहा हूँ ओके okay, तो आप बोलते हो या कोई भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं है प्लीज री थिंक इट आपको बस थोड़ी सी और जान, जानकारी की जरूरत है ठीक है और मैं आगे के वीडियोस में और भी बताने वाला हूँ और भी क्या जॉब्स हैं और उसके आगे मैं और क्या बताने वाला हूँ कि ये भी ये भी ये जो भी हमने जॉब्स के बारे में बात की है ये तो एकदम जल्दी जल्दी कवर अप करने की कोशिश क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी चीजें बताने अब एक एक जो जॉब्स हैं एनलॉग डिजाइन इंजीनियर डिजिटल डिजाइन इंजीनियर आरटीएल इंजीनियर ये सब कैसे काम करते हैं इनका इनका जॉब डेफिनेशन क्या है इन ये यहाँ ये बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ाई करनी ये सब हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे ठीक है तो इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही और अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सकें ठीक है तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल्स और भी मैंने वीडियोस बनाए पढ़ाई लिखाई के तो वो भी करते रहिए ताकि आप सिर्फ ये सुने नहीं कुछ एक्शन भी ले इसको अचीव करने के लिए ठीक है तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर